السلام علیکم دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہی ہیں صحت اسٹوڈیو چینل اگر آپ کان میں درد کی وجوہات اور اس کے علاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کان میں درد کیوں ہوتا ہے کان میں درد کی کئی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اور اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں بچوں میں کان میں درد ہونے کی عام وجہ ہے اوٹائٹس میڈیا اوٹائٹس میڈیا کا مطلب ہے کان کے پردے کے پیچھے انفیکشن ہو جانا یہ انفیکشن پانچ سال سے کم عمر کی ایج کے بچوں میں زیادہ عام ہوتا ہے بچوں کو پہلے تو نزلہ یا زکام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کان میں درد ہونے لگتا ہے اور ساتھ میں بخار بھی ہو سکتا ہے اوٹائٹس میڈیا کی علامات زیادہ تر کیسز میں 48 گھنٹے کے اندر اندر خود ہی بہتر ہو جاتی ہیں اور اس دوران درد میں بہتری لانے کے لیے پین کلرز دی جا سکتی ہیں لیکن اگر بچہ بہت بیمار ہو یا 48 گھنٹے کے بعد بھی بہتری نہ آئے یا دو سال سے کم عمر کا بچہ ہو تو پھر اینٹی بائیوٹک سے علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے کان میں درد کی دوسری بڑی وجہ ہے اوٹائٹس ایکسٹرنا اوٹائٹس ایکسٹرنا کا مطلب ہے کہ کان میں کان کے پردے کے آگے والے حصے میں انفیکشن ہونا یہ انفیکشن اکثر کان میں پانی جانے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں ہو سکتا ہے خاص طور پہ جو سوئمنگ کرتے ہیں یا جن کو ایکزما جیسی سکن کنڈیشن ہوتی ہے اوٹائٹس ایکسٹرنا میں کان میں درد یا کھجلی ہوتی ہے کان سے پانی بہ سکتا ہے اور ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے کان بند ہو اس کے علاج کے لیے کان میں ایئر ڈراپس یا ایئر سپرے کا استعمال کیا جاتا ہے امپیکٹڈ ایئر ویکس یعنی کہ کان میں میل جمنے کی وجہ سے بھی کان میں درد ہو سکتا ہے کبھی بھی کاٹن بٹ سے کانوں کی میل صاف کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے صرف تھوڑی سی میل باہر آتی ہے جبکہ زیادہ تر میل اندر جا کے پھنس جاتی ہے اس کے بجائے کانوں میں اولیو آئل ڈالنے سے کان کی میل کو نرم کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آسانی سے باہر آ جائے اس کے علاوہ سوڈیم بائی کاربونیٹ ایئر ڈراپس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اگر پھر بھی میل باہر نہ آئے تو ایئر اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کر کے کان سے میل صاف کرنے کے لیے مائکرو سکشن یا ایئر ایریگیشن کروائی جا سکتی ہے کان میں فورن باڈی ہونا یا کسی چیز کا پھنس جانا بھی کان میں درد کر سکتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے اپنے کان میں کسی کھلونے کا چھوٹا سا حصہ پھنسا لیتے ہیں اگر آپ کے بچے کے کان میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو گھر میں نکالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس چیز کو مزید اور اندر دھکیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بجائے آپ کو کسی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں بچے کو دکھانا چاہیے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں فورسپس کے ذریعے پھنسی ہوئی چیز کو کان سے کھینچا جا سکتا ہے یا پھر پانی کے پریشر سے پھنسی ہوئی چیز کو باہر نکالا جا سکتا ہے کان کا پردہ پھٹنے کی وجہ سے بھی کان میں درد ہو سکتا ہے جب کان کا پردہ پھٹتا ہے تو کان میں اچانک شدید درد محسوس ہوتا ہے اور کان سے خون بھی آ سکتا ہے کان کے پردے کے پھٹنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ کوئی سر پہ شدید چوٹ لگنا یا کان کی صفائی کے لیے کاٹن برڈس کا استعمال کرنا یا کوئی بہت ہی تیز آواز کا کانوں کو جا کے لگنا جہاز میں سفر کرنے سے ہمارے کان میں پریشر چینجز پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کانوں میں درد ہو سکتا ہے اس لیے جب جہاز نیچے اترنے لگے تو اس دوران چوئنگم چبانے سے یا اباسیاں لینے سے کانوں میں پریشر چینجز کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس درد کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے کان میں درد ریفرڈ پین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ریفرڈ پین کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ کہیں اور ہے لیکن وہ مسئلہ کان میں بھی درد پیدا کر رہا ہے مثال کے طور پہ گلے میں انفیکشن یا دانتوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی کانوں میں درد محسوس ہو سکتا ہے تو کان میں درد کا علاج کیسے کیا جاتا ہے کان کے درد کے لیے آپ فارمیسی سے لے کر سمپل پین کلرز کا استعمال کر سکتے ہیں نیم گرم پانی یا ٹھنڈے پانی میں کپڑا گیلا کر کے کان پہ لگانے سے بھی آرام مل سکتا ہے اپنے کان میں کوئی بھی چیز ڈالنے سے گریز کریں خاص طور پہ کاٹن برڈس کا استعمال نہ کریں اور کان میں پانی بھی داخل نہ ہونے دیں مزید علاج کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے جو آپ کی کنڈیشن کے مطابق علاج تجویز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کان میں انفیکشن ہو تو آپ کو اینٹی بائیوٹکس پرسکرائب کی جا سکتی ہیں یا اگر میل جمی ہو تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جب کان میں درد کسی سیریس مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر سے فوری طور پہ ریویو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کہ اگر کان میں سے فلوئڈ بہنے لگے یا آپ کے کان میں سویلنگ ہونے لگے یا آپ بہت شدید بیمار ہوں مثال کے طور پہ بخار ہونا کپکپی چڑھنا الٹیاں آنا 
गनूदगी की हालत हो जाना या स्किन पे रैश होना या अगर आपको सही तरह सुनाई नहीं दे या अगर आपके कान में कोई चीज फंस जाए या अगर दो साल से कम उम्र के बच्चे को कानों में दर्द हो या अगर कान के दर्द में 48 घंटे के बाद भी बेहतरी ना आए या अगर कान में इतना शदीद दर्द हो कि सिंपल पेन किलर से आराम ना मिले तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कान में दर्द होने के बारे में उम्मीद है की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी मजीद आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे